muitas das perguntas que, que nós recebemos na MPL Beauty têm a ver com acne e têm a ver com manchas na pele. E eu queria muito partilhar este segredo, que é um segredo que existe há muitos anos, que é super eficaz e funcional, mas muitas pessoas têm medo, se calhar, de experimentar ou de acreditar que algo natural realmente pode fazer muito bem à pele. Como sabem, eu começo sempre a dizer que o primeiro passo é sempre tratar de dentro para fora. Muitas vezes tudo o que seja acne, especialmente nesta zona aqui do queixo e assim em volta da boca, tem a ver com digestão e muito também com o equilíbrio hormonal. Por isso, é a primeira coisa que tem que atacar é começar a equilibrar de dentro para fora. Isso é o mais importante. Por isso, isso tudo tem a ver com a alimentação correta. Uma das coisas que eu aconselho mesmo, mesmo, mesmo a eliminar da sua alimentação são os alimentos processados, mesmo os que se dizem naturais e biológicos, se for muito processado vai fazer mal um, toda a parte digestiva, uh, ao microbioma, por isso tudo o que seja essas coisas tentem por favor deixar de consumir. Claro que de vez em quando, eu acho que o que, é que nós somos, o que fazemos a maioria do tempo, por isso o que nós fazemos 80% do nosso tempo é que realmente vai contar, por isso se das outras vezes, tipo ao fim de semana, ou quando é uma festa de anos, ou quando lhe apetecer comer realmente as coisas que podem ser menos saudáveis, não há problema nenhum. Mas tenta a maioria do tempo ser consistente e ter uma alimentação mais equilibrada e saudável e acho que aí é, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida. Por isso uma alimentação equilibrada com muitos verdes é o ponto de partida. Aconselho muito, muito, muito mesmo a tomar a Super Blend feminina e o Beleza Pura. Por isso pode fazer em batido, juntar duas colheres de sobremesa da Super Blend feminina e uma colher de chá uh, da beleza pura. Por isso, isso junta-se, por exemplo, a um batido e bebe todos os dias de manhã. Eu aconselho sempre a tomar de manhã, porque acho que de manhã é que faz com que nós temos a, as baterias carregadas para o dia. Por isso, tento fazer isso todos os dias de manhã. O que eu aconselho para ser assim uma aplicação tópica na pele, que é muito, muito, muito eficaz, é sem dúvida nenhuma fazer a limpeza ao óleo, o que é um bocado estranho na nossa cultura, não é? Nós estamos habituados a utilizar muitas coisas com espuma, que façam espuma ou sabão. O que é que acontece? Esses produtos que realmente limpam muito bem, mas estão no fundo a tirar todas as coisas boas que vivem na nossa pele, por isso estão a limpar todas as coisas que realmente vão ajudar a nossa pele a ficar firme, a ficar hidratada, a ficar, no fundo, com aquela luminosidade boa. Porquê? Porque é que nós estamos a fazer? Estamos a limpar a pele muito bem, porque estamos a tirar essa camada toda protetora e depois estamos a tentar hidratar novamente a pele, por isso, por cima dessa limpeza, estamos a pôr uma quantidade enorme de cremes, que normalmente têm ingredientes sintéticos, para ajudar a compensar tudo o que limpou. Por isso, se nós pensarmos, o que faz sentido realmente é fazer a limpeza ao óleo, e é essa que eu aconselho, e que depois de experimentar, garanto-lhe que não vai querer outra coisa. Por isso, a limpeza ao óleo não é algo que tenha aparecido agora, já é feito há séculos e faz todo, todo, todo o sentido, porque nós estamos, no fundo, a utilizar algo que vai ajudar a limpar, por isso solta tudo o que seja impurezas da pele, limpa, não é? no fundo estamos a limpar, mas depois estamos automaticamente a colocar um óleo reparador que vai reparar e regenerar a pele e hidratar profundamente. Mas aqui nós temos de ter muito cuidado com o que nós aplicamos um, na pele. Qual é o óleo? Porque há muitos óleos minerais e não são esses tipos de óleos que nós queremos pôr na pele. Nós queremos pôr mesmo um óleo que seja bom e que seja compatível com, no fundo, com a nossa pele. E o óleo mais compatível com a nossa pele é, sem dúvida nenhuma, uma mistura de jojoba como temos aqui no nosso por sol, por isso é que é o best seller, é sem dúvida nenhuma o por sol, porque tem óleos que são compatíveis com a nossa pele. Tem jojoba, tem marula, tem tamanu, tem um monte de óleos botânicos, 100% naturais, como, como sempre, mas que vão ajudar a equilibrar a pele, a hidratá-la profundamente e o que nós queremos vão ajudar a reparar e regenerar a pele. Por isso é muito bom para tudo o que seja, desde firmeza, elasticidade, combater tudo o que seja impurezas e toxicidade que possa estar à superfície da pele, por isso é muito importante utilizar um óleo de uma boa qualidade e aconselho sem dúvida nenhuma a limpar com o por sol logo de manhã. 
um, especialmente para quem tem problemas de pele, este óleo tem uh, o espinheiro amarelo e a uh, semente de cenoura, que já é utilizado há centenas de anos. Um, aliás, a, a semente de cenoura é utilizada pela realeza francesa, mesmo para dar aquela luminosidade e aquele brilho muito natural e saudável na pele. Por isso é uma coisa, é uma receita, no fundo, que já existe há muitos anos. E o espinheiro amarelo ajuda a reparar e a regenerar a pele e vem das zonas mais nórdicas por isso uma pele que no fundo está muito gritada, tem muito frio e isto ajuda muito, muito, muito a reparar por isso, seria o que eu aconselhava logo de manhã para quem tem tendência a ter acne a pele se calhar um bocado mais uh, reativa isto vai ajudar justamente nesta altura do verão pessoas que têm manchas na pele aconselho a fazer logo isto de manhã passar a toalha, já sabem a nossa que é a extra macia por água, se passar por água, colocar umas gotas do, do por sol e limpar muito delicadamente a pele, por isso aqui vai ter que mesmo ser uma coisa muito suave, não pode sentar que, sentir que está uh, a puxar a pele, é muito importante ser uma coisa muito delicada mesmo à superfície, a ideia não é estar a esfregar, é mesmo a limpar delicadamente a pele com o sérum, só umas gotinhas já, já chega. Depois, se sentir que ainda necessita de mais hidratação, há muitas de vocês que não vão sentir de mais hidratação, eu normalmente, vai depender do dia, não costumo aplicar mais cero, mas se sentir que precisa de, de mais hidratação, eu aconselho a utilizar o reparo. Já conhecem que tem esta cor azulada, esverdeada, maravilhosa, que vem de plantas medicinais que ajudam mesmo a combater tudo o que seja acne, psorias, Ajuda não só a combater, mas também ajuda a prevenir. Por isso, colocar umas gotas, especialmente na zona que está mais ativa, e, e deixar ficar e, sent, e deixar absorver pela pele. Por isso é o que eu aconselho para aplicar depois de fazer essa limpeza. E depois à noite, antes de deitar também, pele limpa e aplicar outra vez o reparo. O reparo é que vai ajudar mesmo a combater e a prevenir tudo o que seja esta acne, esta sensação mais reativa que nós possamos ter aqui nesta zona, tudo o que seja assim da boca, queixo, esta zona do nariz que acaba por ser a mais, um, que fica mais rapidamente ativa com um desequilíbrio hormonal, porque nós também acabamos por ter fases, não é? a nossa pele não é sempre igual o mês inteiro. Também tem a ver com a umidade que está no ar, com o calor, com o sol. Quando começa a aparecer mais manchas, já sabe, é sem dúvida nenhuma o sérum para começar uh, a aplicar. Depois eu queria ensinar um pequeno truque, que é utilizar o Gua Chá. Este é o kit Gua Chá do quartzo branco, por isso é o quartzo natural. E este guaxá é o que nós aconselhamos para peles mais sensíveis, porque esta pedra do, do quartzo natural é associada a tudo o que seja à cura, à purificação, por isso tem muito a ver com o que nós queremos obter na pele que está mais reativa. Por isso, utilizar este guaxá e a ideia é, tem a pele limpa, por isso já fizemos a limpeza com a toalha e temos que ter a pele também hidratada, por isso já hidratou a pele pegar numa chávena, deitar água quente, a água tem que estar, imagino, ferveu a água, deitar água quente e depois o que faria era deixar ficar o guaxá em cima um, deste vapor da água, porque no fundo vai aquecer a pedra, porque a pedra vai começar a aquecer e depois de estar quente, também tenha cuidado de não é queimar, vai fazer aqui um toque, a ver está bem quente, imagino que eu tinha aqui um ponto que eu sentia, não é uma borbulha que eu sinto que está a aparecer. Fiz isto, aqueci bem a pedra e depois coloco sob a borbulha e deixo ficar algum tempo. Isto o que é que vai fazer? Vai dispersar a inflamação. Por isso tem não só a parte toda de colocar o, o sérum repara, isto vai ajudar a ativar os tratos botânicos e vai dispersar tudo o que seja inflamação. Deixa ficar um tempo, se calhar um minuto, dois e depois tira. E pode fazer isto várias vezes durante o dia e vai reparar, que é incrível, é que a borbulha que ia começar a nascer já não vai nascer. Vai começar a secar porque conseguimos dispersar a inflamação toda. Por isso, é um muito bom truque para utilizar, especialmente quando estamos a sentir aquela espinha, aquela borbulha a aparecer, colocar que isto vai ajudar a secar, vai ajudar a prevenir que ela realmente um, continue a sua evolução e que apareça. Por isso aqui é um truque muito rápido e muito eficaz a utilizar este guaxá com a água quente para ajudar a, a combater, no fundo, o aparecimento de borbulhas. Por isso já vem uma dica extra.